Christ.
Budapest! Ilyen Budapest! Budapest népe! Szevasztok! Mi is rácok vagyunk! Valamint a kalustira tapadó, ölelő agyag, kibontakozó karjaiból, kimulladozó kocsikerék mikorgása által felriasztott. Falusi kuvaszkutya bőrébe csimpaszkodó kullancsbogár szemeiből kicsorduló, külcsepekben visszatükröződő, régi rabló agrár felvonó higyából kiálló rozsdás vasszögek összetartják annak alkotó részeit. Azonképpen tartson össze bennünket a barátság és a szeretet. Hello! És valamint a kegyetlenül hamis zene utolsó akkordjainál elájuló lányka hangos sóhajtásától megrezdülő gyertyaláng mellett silabizáló diákok mangyettájáért lamentáló háziasszony ölében csipogó kis csirkékért kotkodácsoló kotlócsuk által szertel akart vakontúrásra hull a mindent megtermékenyítő eső, hát úgy hulljon a fejetekre az áldás. Kedves közönségünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a sürgető tényt, hogy a mai magyar kultúrát följebb kell emeljük mindenképpen, különösen az én következő költeményem által. Remélem, hogy önök ezentúl kulturálisabban egy magasabb színvonalon fognak majd elhelyezkedni. Most még nem, tudom, látszik önökön, de majd a vers után. A költemény címe... Ö, ha én asszony volnék. Ha én asszony volnék, jó volna illatom. Nem, mint pállott túró két napja a napon. Nem, mint kolbász csücsök izzadós hón alatt, amely még valahogy tavalyról ott maradt. És ha már bűz lennék, mint egy tehénlepény, illatszert nem szórnék, illatszert ígérem, nem szórnék pluszba illatszert, pluszba nem szórnék illatszert magamra, nem szórnék pluszba én. Hát illatszer nem szúrnék rá a bűzhalomra, senkit nem átkoznék ilyen borzalomra, hogy engemet szagoljon itt a tömött metrón.
kedves közönségünk, tiszteljük örömötöket, de sajnos most tovább kell lépnünk, nem lehet felelőtlennek lenni mindig, nem hepiség az élet csupán, vannak komoly dolgok is, például Bornai Tibor következő költeménye. A művész! Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy bár én nagyon jól tudom, hogy nem mindig a primér fizikai élvezetek, hanem néha a mentális örömök felé is kell fordulni. Ma most mégsem verset fogok szavalni, mert e, szeretném megosztani veletek azt az apró megfigyelést, amit a e, magyar nyelv tanulmányozása során tettem. Figyeljétek meg, milyen érdekes kis logikai... Oh, oh, oh. 
Kedves közönség, így most még történelmi pillanatoknak lesznek önök, vagy lesztek ti a tanúi, nevezetesen, hogy elkezdjük most a következő, mondjuk sacra mondom, hogy olyan 10 és 12 másodpercen belül, tehát mire abba hagyom a beszédet, elkezdjük az egyik legújabb számunkat előadni önöknek, amely az új, megjelenendő, majd megjelenendő, iszonyatos CD-ről egy hihetetlen! Itt lesz az arra. <tos>
ez volt a Klón című dal. És most jön egy autómárka. Oh yeah, hú, már is! Hát akkor... Persze következnek, kedves közösségű! Mert ezek fognak eltalni jönni, amíg még a Borna Itibiel nem kezdi azt a következő dalt, amely szintén az új CD-ről egy hihetetlen szal, nem is értem, hogy mit mondok. A dal címe Teca, és előre bocsátom, hogy ez most még nektek nem fog annyira tetszeni, mert most halljátok először, de majd figyeljétek meg másodszor, a harmadik esetről nem is beszél. <tos> Figyelj már, a 
Számunk, és akkor hallgassátok meg a legrégibbet, legalábbis amit a közönség a legrégóta ismer, és ez pedig a Gágugag című gang, Gágugnong. Nem kivétül, Tanzol Fesztivál. Csak 22 évvel ez volt. Oh, 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 oh,
Ismeritek ezt a számot? Figyeljetek!
Thank <laughs> you.